听到公孙止三番两次要治自己亲生女儿，公孙绿恶于死地，魏婴破口大骂：“洛洛，你前世的爹真不是个东西。”肖洛笑了笑，没说话。魏婴道：“洛洛，前世已过，今世你有一对非常疼爱你的父母，有师兄和你兰二哥，还有你哥哥肖林，我们大家都会疼你、宠你、爱护你，把你前世没有的全都给你。”魏婴笑眯眯道。就是那个心有所属却还勾搭你的杨公子，师兄就不给你了。肖洛忍俊不禁，师兄，就算你想把杨大哥弄过来，估计你也弄不过来。魏婴道：“我弄他，还不如把你说的老顽童周伯通弄过来，陪我和战哥哥玩。”肖洛，师兄，杨大哥也没你说的那么差吧？许是解开了心结之后，肖洛没再烦恼自己多出来的前世记忆。青恒君和青恒夫人完成穿越任务回来。肖洛十一岁，兰焕二十五岁。此时，肖洛已经结丹，与肖林一起跟着望羡夜列除岁。有时，他们几人会跟带着兰氏弟子除岁的兰焕一起。慢慢的，肖洛和兰焕也熟人起来。肖洛与肖林十五岁时，被萧峰打包送去云深不知处求学。兄妹俩之前也去过几次云深不知处，知道那里有很多借贵要手。肖洛还好。他前世在绝情谷长大，绝情谷里的很多规矩都和云深不知处相似，就是萧凛一个头两个大。但萧凛知道他父亲送他和妹妹来这里，是想让他和妹妹知礼名义。虽然他觉得他和妹妹已经够知礼名义了，只要父亲不让他和妹妹变成蓝大哥、蓝二哥那样雅正端方、皎皎如月的君子就好。他觉得自己更喜欢辽阔的大草原，还有万里黄沙。倒是他妹妹肖洛挺适合云深不知处那气质妥妥的小仙女，清冷中带着温婉，美丽而又灵动，不知以后便宜哪个混蛋。正想着，肖凛看到蓝焕缓缓而来，他拱手：“蓝大哥。”蓝焕道：“阿林怎么不在房间歇着，一个人在后山里晃荡？”肖凛道：“我就想看看后山有没有山鸡、兔子之类的小动物出没。”蓝焕道：“山鸡我不知道，但兔子有。”肖林眼睛一亮，我可不可以？蓝焕笑着摇了摇头，不可以，那是阿战送给阿英的礼物。肖林，既然兔子是蓝二哥送给他师兄的礼物，肖林自然不会打后山那些兔子的注意。于是，肖林下山了，在采一镇香菜馆饱餐一顿。回来时，肖林看到卖糕点，又给他妹妹肖洛买了几种平时爱吃的糕点。蓝家听学，男修和女修是分开的，作为男修。肖凛不便过去，他转去找魏婴，想让魏婴把糕点送去给他妹妹肖洛吃。毕竟魏婴是已婚人士。然而魏婴不在兰氏，听说拉着蓝湛跑去潭州看侍花女。肖凛无语，不知侍花女有什么好看的，值得两个成婚多年的夫妇跑去看。没办法，肖凛将糕点给蓝焕，让蓝焕帮他想办法转送给妹妹。蓝焕自然答应。从蓝焕处出来。肖凛抬头望着天空，心中不禁感慨：这年头给妹妹送糕点咋这么难？正是因为送糕点这件事，让蓝焕对肖洛产生了不一样的心思。开始自然归功于肖凛，但让蓝焕对肖洛心思产生变化的却是蓝氏九长老。九长老是蓝氏众长老里为数不多的女修，在蓝焕找她给肖洛送糕点，她看着蓝焕，又想了想肖洛那小姑娘，忽然觉得蓝焕和肖洛很般配。宗主，九长老不经意道：“你今年应该有二十九了吧？”蓝焕一愣，旋即道：“是啊。”九长老道：“不知宗主有没有心仪的人？”蓝焕摇头，心下奇怪：他们蓝氏九长老何时开始想当起媒婆？九长老道：“那宗主，你觉得萧城主女儿萧洛萧姑娘如何？”蓝焕诧异。九长老道：“我观萧姑娘秀雅脱俗气度，芳菲名讳端丽。”是一个不可多得的好姑娘，蓝焕点了点下颌。肖姑娘确实很好，不过，蓝焕话锋一转：“九长老，咱们云深不知处，不可在背后与人是非。”九长老道：“我知。”蓝焕，你知，你还不赶紧离开，还用一副欲言又止的表情看我？心中如是想着。蓝焕道：“那糕点是肖姑娘兄长肖凛托我想办法送肖姑娘。”九长老道。这个宗主已经说过了，蓝焕，既然我已说过，你可别再误会我对萧姑娘有什么，这样对小姑娘名声不好。宗主
。九长老沉吟，我记得，萧姑娘一岁时曾扯下你莫娥，兰患一症，那是意外。九长老道，我们兰氏莫娥有法力加持，不是随随便便就可以被人碰到，甚至是扯下。兰患，兰氏莫娥是这样没错，可萧洛那时只有一岁，她总不能把一岁小娃娃当媳妇。萧姑娘当时只是一个一岁婴儿。他抓到宗主莫娥，我们可以当成意外，但后来他把宗主莫娥扯了下来，这如何解释？而宗主莫娥不偏不倚落到萧姑娘眼睛上，宗主难道不觉得萧姑娘有可能就是你清新命定之人？听到这，兰焕暗暗松了一口气，还好九长老用的是有可能，而非一定，不然他以后都不知如何面对萧洛了。之前萧姑娘小，宗主你可以把她当做林家妹妹看待。九长老看着兰焕，但萧姑娘如今已长成亭亭玉立的大姑娘，估计云深不知处。求学结束后不久，萧城主和萧夫人就要帮萧姑娘相看托付终身之人。兰焕，萧洛如今十五，确实到了可以谈婚论嫁的年纪。宗主，九长老一笑：“你和萧姑娘男未婚，女未嫁，若有意，可结良缘。”当然，九长老道：“若你们有任何一方对彼此不满意，这缘自然不能圆。”兰焕，九长老离开后，兰焕闭目想了很多，也回忆了很多，最后记忆停在望县街道那天，小小的肖洛脸上挂着微笑，眼神却很落寞，最后仰头望天的样子。许是被九长老的话影响了，还是因为别的什么原因，兰焕开始关注肖洛。哪知这一关注，他把心丢在了肖洛身上。可肖洛一直把他当大哥，并无爱慕之情，兰焕也不强求。想要顺其自然，而且最重要的是，他比肖洛大了整整一轮还要多两年。虽说修真界不怎么在意年龄差，可倘若肖洛在意呢？却说肖洛，他只觉得兰焕看他的眼神比以前复杂了，但他并未想太多。直到那天，他听到兰氏先祖兰安的生平事迹，又从别人口中得知兰氏莫娥的真正含义，肖洛整个人都不好了。联想到兰焕最近看他的眼神。捂住自己脸，肖洛心里扑通扑通直跳。等等，他不是应该喜欢杨大哥吗？为何还会因为其他男人，尤其这个男人还看着他长大，还在世家公子排行榜上排名第一，小小年纪就接手家族，并将家族打理得井井有序，发展得很好。他怎么会看上他？他这一世除了有一个好的出身之外，也就相貌比上一世精致些，但身上并无其他亮点。肖洛会如此妄自菲薄，多少受了他前世经历的影响。金氏虽然也有过自伤自怜，但被蓝湛和魏婴识破他拥有前世记忆之后就不再那样。如今发觉蓝焕喜欢他，震惊之外，更多的是疑惑蓝焕那么厉害的一个人怎么会看上他。蓝焕若能知道原因，也就不会一个人立在院中暗自伤感了。见蓝焕这样，蓝湛有心想帮，但感情的事旁人插手很容易起反作用。况且他没看出肖洛对他兄长有意思，加之肖洛前世的那些遭遇，蓝湛更不能轻易去撮合。阿湛，蓝焕微微一笑：“你怎么有空过来看哥哥？”蓝湛道：“阿英被阿岭叫出去喝酒了。”蓝焕道：“你也可以去。”瞥了一眼蓝焕，蓝湛道：“阿湛不想再出现打哥哥事件。”蓝焕，阿湛，蓝焕微微笑了笑：“那件事已经过去很久了。”哥哥从未怪过你和阿英，你无需把他一直记在心里。蓝湛道：“没有记，只是以防万一。”蓝焕，好吧，以防万一，也就是说他弟弟防不住时，他还是会被弟弟和弟媳胖揍一顿。忽然，蓝启人急匆匆走过来：“阿焕，阿湛，快，你母亲生病了。”蓝焕和蓝湛一惊，忙跟着蓝启人去看他们的母亲清衡夫人。只是他们母亲没有生病。而是有了三个多月的身孕。